In Psalm 57, verse 1, Kunana say amen? Then I'm going to go to the house of 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 the the house of the house of the house of the of the house of of the of in the cave. Asasi David sa diya siya nagsulat ni inik na solmo sa langob, sa cave. Nasap niyo cave, langob? Langob, di ba? Diya sa bukid, na ay langob, salud sa bukid. Wala siya nagpuyo diya sa palasyo. Wala siya nagpuyo dito sa balay sa papa sa Nazareth. Kini, usa sa pinakalusod nga panahon ni David nagalaya siya kikan ni Saul dugay na si Saul kanahan mo patay niya ug nagtago nagtago siya diha sa langob and that is the background of this verse naka nakaatubang siya sa dakong kagubo sa kinabuhi matagadlaw pasin siya nag, ni mata nga naghunhuna pasin kini ang adlaw nga dakpan ko ni Saul ug pagapatyong gayod kanang yang kinabuhi matag adlaw so in 57 verse 1 be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Notice that statement. My soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, watch this phrase, until these calamities be over past. Now I'm going to add a word. I'm going to read it in Visayan. I'm going to add the word na. At the end of verse one, kai nagbati ko masaktong translation kung nai na. So kung ikaw mo basa basay, ikaw mo kita na ikalinan gito yon nako. Pag pag maluloy on ngarekan ako o Jos. Pag maluloy on ngarekan ako. Kaya nga kung kalag naga salig diak kanimo. Oo diak sa landong sa imong mapako ako mohimo sa akong dangpanan. Sama nga nai. Unsa itawag sa sa hen sa basay hen. Hen, huh? In, inahan ng manok, kanang simple, I guess. Ang inahan ng manok, kung nai bagyo, magtago siya sa yung mga piso, ilalom sa yung mga pako. So siya ang dangpanan sa iyang mga piso. Sakto, sakto man. So kanang ang, ang panaglitan dere. He's talking like God is like a mother hen protecting him. Kanang idea dere. Balik na ko. Oo. Diya sa landong sa imong mga pako, ako mo himo sa akong dangpanan. Hangtod, na kining mga katalagman mo agi na. O kanang title sa akong mensahe karon until these calamities be overpassed. Hangtod, na kining mga katalagman mo agi na. Kinsa na kasabot sa pulong katalagman? Mga, mga batanong, kabalo ba? Katalagman? Meaning, grabe kayo kalisdanan. Di ba? Am I saying that right? Kalistanan? Kalistanan. It means, so kung, 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 sabasayak, na ay kalisod. Koy, kalisod, kagubot, kalistanan, katalagman. Sakto ba ka na? Something like that. Katalagman, labaw sa tanan. Ang problema nga di kaya ni mo. Kanang katalagman. O si David, wala naging on kini nga katalagman. Iyang gisul di kining mga katalagman. Og mura kana mo rason ang Dios nagpainumdum ko na ko nining a verse karon si mana kay dagang gayuron kagubot karon. Dili usara dagang gyud. Na shock me balik balik balik. I want to preach you about that tonight. Hangtod nga kining mga katalagman moagi na. Mga punta, dayon kumo makalingkod para sa mensahe. Let's pray. Dearly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Lord, I pray, God, that you bless this simple message. Fill me with your spirit. Help our people to listen. Lord, bless this service. Please encourage and strengthen our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. See, si David, anaa, niining a panohon, si David, anaa, sa ngit ngit gayud, na panohon sa kinabuhi. Paminaw na ko karon kitang tanan mo sinate sa mga panohon sa kinabuhi ng ngi-ngi. Kung naluwas or delay na ay mga katalagman, na ay kalisdanan, na ay
kalisod. Kung isa ay, oh, lasod ka ayong kinabuhi ng musunod ni Kristo. Oh, lasod ka ayong kinabuhi sa tanat. O para na ako, mas mayo gayod kung na ako'y tabang sa Diyos diya sa panahon sa katalagman. Mas mayo gayod kung na ako'y mga membro sa church na nagubman na ako diya sa panahon sa katalagman. Mas mayo kung likon na gyura kung pagsalig diya sa ginoo. So kung ang, kung ang mga problema, ang mga kagubo mo dangat na sa kung kinabuhi, ready na ako. Huwag dalik mag-guba, dalik, dalik uh, uh, gupo ng akong tibo kinabuhi. Si David na sa lusod ng panahon, ngingi kayo. It was dark literally, physically, and emotionally. He was living in a cave. Sulod sa langob, dalit balay, dalit palasyo, siya gipilit na ng ang, ang sunod hari sa Israel, kasa siya gapuyo, sulod sa langob. Lusod ka yung niyang kahimtang. It was dark physically. Bisang adlawan sa gawas, ngingi kiyapong sulod sa cave. Mag-imagine ba ka niya na mumata ka sa buntag, ngingi kiyapon. A very dark, depressing situation dito sa North Pole, sa dagang lugar dito sa North Gayun, sa Tibo Oak Winter. Delik gayun mo kita, delik gayun makita na ang adlaw. Kablo mo niya na, sa many places sa Alaska po, pero niya na, but three months, delik ka mo kita sa adlaw. Gabi ikanunay. Maka-imagine ba ka niya na? Taas kayo ang suicide rate. Tagang tao, kay ma-depress man ang tao. Si David na siya, nagpuyo siya sa lud sa langob. Pero labaw pa. Na-discourage siya, nikni ang iyong kahimtang tungod sa emotional sa pagbati. Dugay na, nagalaya siya gikan ni King Saul. Dali, dali kajut lang. Dugay manggod. Mga bulan, basin, tuwig, kapin. Wala ta siya sa kadugay. Sa akong experience, ang pinakalusod ng mga kalisod, maong mga kalisod na magpadayon, 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 magpadayon. Huna-huna, okay, wala na, dayon, magpadayon. Okay, ayaw na, wala, magpadayon, maglungtad, lungtad, lungtad. Kana ang kalisda na nga pinakalusod para na to. Di ba? Sa diya, bago pa nagsugod, hunang-hunang, sige, kaya na ako, naluwas ko, ang ginumutabang na ko. Kaya na ako, basta lang ang ginumutabang. Tayo magpadayon. Magpadayon. Hindi ka maghunang, hapit na human, hapit na mutapos, and magpadayon. Huwag ko sa mga ito, maluya ho na ang kasing-kasing, di ba? Mag-start ta, tintalan na ta, magduda sa, sa gugma sa ginoo. Tintalan ta, magduda sa sa iyang kababuton mag mag tintalan ta magduda basin basin na sayo ko sa akong tibok pagto sa kinabuhi Tagay experience ba kamo ni Ana hmm. Basin sayo pong tanan kay nga naman ang Dios kanang nagtugot nga kini nagpadayon Hey si David ang gipili sa Ginoo nagasunod gayud sa iyang kababuton dugay na gapuyo siya sa lud sa langob Matag adlaw nagalayas kikan ni King Saul basin karon ang adlaw mapagapatyon ko Si David na sa situation, dili ang dili ang kajut lang na problema, dili mo buwot lang. Long term. Ang iyang pagsulay, just murag walay katapusan. In English, we have an expression. We say, can you see the light at the end of the tunnel? Kinsa na kasabot sa English pulong tunnel. Ang tao mag, what's the word, dig, kalo, ka, mag, ang tao magkalo o maghimo sa langob, langob, pero, pero para sa agyanan. Basing na ibukid, maghimo ka sa, sa, sa tunnel, araw makabot sa pekas, dalikin ang mosaka. Dito sa US, common kayo ka na, maghimo sila sa mga tunnels para sa cars, araw dalikin ang mosaka sa bukid. And mag, mag, can I say, maglahos, maglahos sa bukid, ang tunnel man. Pero kung nakasulot sa tunnel, ngik-ngik nga, ngik-ngik man, di ba? So nata expression, kung maglakaw ka, o makakita ka sa kahayag, kabalo ka hapit na ka mugawas. Di ba? Kaya makakita ka sa kahayag sa, sa tumoy, sa tunnel. Saptan ba? Nining panahon sa, sa kinabuhit ni David, 
wala siya nakakita sa kahayag sa tumoy sa tanong niya. I don't mean ang langog gayod, panaglitan ra. It's an expression. He could not see the end of the trial. Sa gig sa yung kaulion, pananaw, dili siya makakita sa katapusan. Ugbisan si David na mga panahon nga nag, nag, say, nagdismaya siya. Nagdismaya. Nawala na ang yung paglaom. There is a Psalm 57. Si David, wala siya nakakita sa, sa tumoy, sa tunnel. Wala siya nakakita sa katapusan sa iyong pagsulay. And I'm sure, na mga panahon siya naghunuhuna. Murag ako mga pagsulay, magpadayon hangtod sa hangtoran, hangtod mamatay ko. Turn this to 1 Samuel chapter 27 verse 1. Kini, first, sa Psalm 57, lig on pa ang pagtoo ni David. Pero ganang kumabagita ni mo, dili kanuna lig on ang iyong pagtoo. Nay mga panahon sa kaluyahon. Psalm, one, Psalm 20, I'm sorry, 1 Samuel. I got myself all confused. 1 Samuel 27 verse 1. Ganang kumabagita sa hunuhuna ni David usahay. Diyas sa panahon sa discouragement, sa kaluyahon, kung mawalat na ang iyong paglaom para sa umaabot. 1 Samuel chapter 27, verse 1. Makita na to ang panahon na napakyas ang pagtuo ni David. And David said in his heart, kung nag-estore ka, salud sa mong kasing-kasing, nag-estore ka sa mong kaugalingon. And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines and Saul shall despair of me to seek thee any more in any coast of Israel so shall I escape out of his own hand out of out of his hand sorry O si David ming on diha sayang kasing kasing ako karon sa uskad law mamatay pinaagi sa kamot ni Solo You see that right there nawala na yang paglaom pohon pohon dak panko Kining nga pagsulay, dalik gayud mo tapos. Ako karon sa uskad law, mamatay, pinagi sa kamot ni Solo. Wala, wala ay mas maayo pa lang kanako nga ako sa madali mo ikyas nga to sa yuta sa mga Filistihanon. O si Solo mawadaan o paglaom, may tungod kanako. Aron sa pagpangita pa kanako, diya sa bisan asa nga dapit sa Israel. Sa ingon, ako makiikyas gikan sa iyang kamot. This verse right here we're reading shows us there were times when David's thinking was not the thoughts of faith. Are you listening to me? Usahai, watch me now, watch me now. Usahai, bisan si David. Nay panahon nga naluyat na ang iyong pagtuo sama kanato. Dili ikaw ra, dili ikaw ra isa maglusod sa sa mga panahon nga maluya imong pagtuo bisan si David a hero of the faith Jesus Christ the son of Abraham the son of David I got that backwards son of David the son of Abraham bisan si David David had times na siya mga panahon nga nawala nang iyang pagtuo nawala nang iyang paglaom pero sa atong text first karon Dalita mo kita sa, sa despair, sa pagdismay, pagdismaya. I don't really know that word, pagdismaya. Mo kita ta sa paglaom o pagtuo. Now I want to remind you, si David wala nakakita sa, sa, sa kahayag, sa, sa tumoy, sa tunnel. I looked up the word tunnel in binasaya.com. Anybody know what tunnel is in Visaya? Langob agyanan. Well, I joke. Langob agyanan. Dahil yung naiikaduha nga pulong. Tanal. Tanal. And, <laughs> tunnel. <laughs> but anyway. Si David, wala siya, wala siya, wala siya idea. Unsay buhatong sa Diyos sa umaabot, arong mutabang niya, diya sayang pagsulay. He didn't know. Wala siya kabalo. Na siya ay mga idea. Si po, so, ang Diyos nagsaad ni David, ikaw ang sunod hari. Si Saul, dalit malipay, dalit kung kanan, ikaw mo himong hari. Akong hari. So magsulay mo, patay niya. So si David naguno, abasin ang Diyos maghimong, niini masin mahimong. Pero wala siya kabalo. Let me show it to you. 1 Samuel chapter 26, verse 10. 1 Samuel chapter 26, verse 10. <laughs> We're going back just one chapter. There is a 1 Samuel chapter 26. Si David na ay opportunidad nga mo patay si Saul. 
Pero nagdumili siya ang mga, mga uh, uh, sundalo na yung kinangapot ni, pwede mo patay niya. Siya nagdumili. Unsa ang gisulti? Verse 26. I'm sorry, verse 10. First Samuel 26:10. Kung nanasay amen? amen. David said, furthermore, as the Lord liveth, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. See, David nagstory ka ni Saul dere. Dugong pa si David miingon. Ingon nga ang ginobuhi. Ang ginoo mohampak, mohampak, mohampak kaniya, meaning mopatay. O ang yung adlaw mo bot, aron mo matay. O siya mo ka na, o nga to sa guba, o mamatay. Si David na ay mga idea, but it done, none of it seemed real. Wala siya kabalo. Basing kani, basing kani, basing kani. And that's how we feel sometimes, ain't it? Ano may diya sa panahon sa kagubo, magduda ta, unsay problema. Unsay, unsay plano sa ginoo, wala ta kabalo. Diba? Wala ta kabalo. I'm sure, sigurado na idaghang panahon si David nag duda. Pasin akong kasulayon, di gyud mo tapos. Wala ay katapusan. Ang laing tao, mo tapos ilang mga problema, ako at ako at dili. Say, do you think David actually thought that? Yes, I do. Turn with me to Psalm 13. Psalm 13, a psalm of David. Now, wala ko sure kung ano si David nagsula nining a psalm. Pero mo pakita lang lang ko ninyo karon na si David mag naglesud diha sa ang kinabuhi sa mga kita maglesud sa atoa. Psalm 13, verse one. Psalm 13, verse one. Kunara sa amen. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever. How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Unsa kadugay ka malimut kanako o ginoo? Sa kantoran ba? Unsa kadugay nga imong tagoon ang imong nawong gikan kanako? Unsa kadugay ako mo daw og tambag diha sa akong kalang nagabaton og kaguol diha sa akong kasigasin sa adlaw adlaw? Unsa kadugay ang akong kaaway ibayaw ibabaw kanako? I'm just trying to show you here nga si David nagsinate sa panahon nga nawala gayud ang pagto pagla paglaom. Na siya ay mga panahon, nagbati siya ng iyang kasulayan, magpadayon hangtod sa kang tuoran. Pero, sa atong text verse karoon sa Psalm 57, can we go back to it? Sa atong text verse sa Psalm 57, saktong, saktong gayod ang hunuhunan ni David. Dari sa Psalm 57, si David nagatanaw sa iyang kasulayan, pinaagi sa mga mata sa pagtuo. Psalm 57, in verse number one. Kunana, say amen. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, notice that, my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Pag maluloy on ngarekanako, Diyos, Pag maluloy o ngari ka na ako, kaya nga akong kalag nagasalig diha kanimo. Oo, diha kanimo. I lost my place. Oo, diha sa landong sa imong mga pako, ako mo himo sa akong dangpanan. Hangtod nga kining mga katalagman mo agi na. Sa diha si David nagtanaw sa iyong mga pagsulay, pinaagi sa mata sa pagtuo. Unsa nakitaan Nia. Nakakita siya. Now watch me now. Here's the message tonight. Are you ready? Pinaagi sa mata sa pagtuo. Nakakita siya nga ang tanan, tanang yutanong pagsulay. Ang tanan yutanong kalisdanan. Ang tanan yutanong katalagman. Mobot. Ugsadili madugay. Moagi na. Hangtod, meaning magpoint ko sa panahon sa umaabot. Hangtod, nga kining mga katalagman mo agi na. Bisan si David wala nakakita kung unsa ang katapusan sa tanan niyang mga katalagman. Pinaagi sa mga mata sa pagtuo na hibulo siya nga naay 
nga ang katalagma na ay katapusan. Ang katapusan moabot. Dagang panahon kung kita kung ang panahon sa katalagman moabot sa atong kinabuhi, nagbati ta kini nga kasakit, kini nga discouragement, kini nga problema magpadayon hangtod sa kamturan pero dili tinuod dili tinuod over the last week na igo gayud ta sa daghang kagubot daghang kaguol ang mga katalagman ni abot na gayud pero ganang kumu painumdum kaninyo karong gabi eh, ang tanang katalagman na agayoy katapusan Pinaagi sa mata sa pagtuo, kabalo ko nga akong Diyos na higuman na to. Kabalo siya kung unsay maayo para sa atong kinabu- akong kinabuhi, huwag siya mo atiman sa tanan. Ang mga kagubot, watch me now, moabot, magpabiling ka Diyod, o moagi. It's not permanent. It's not permanent. I love the English expression. It's in the Bible many times. And it came to pass. Now, sakto gayud ang Visayan translation, o kini nahitabo, because that's what it means. Kini nahitabo. Pero nai mas laulong nga pasabot nga matahong gayud. O kung ikaw mag-translate sa matag pulong, sa English phrase, masaptan na ni mo ang nindo nga teaching sa pulong sa Diyos. Can I translate it for you? Unsay mong kagubot karon, Unsay mong kalisod karon, Unsay mong pag, uh, 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 kaluyahon. What are you discouraged about? Watch me now. Isanun sa man ka na. Watch me now. And it came to pass. Ready? Ready na? Nakadere. Ang kagu- kagubot, niyabot na. Wala kakabalo, napadulo, niyabot na, nasyak na. Diba? Watch me say it in the sign. O kini, niyabot, aron, mulabay. Ang tanan ni ining kinabuhiya, temporaryo. Moabot, aron, mulabay. Ang maayo, Ug ang maot. Are you listening? Na inum ng baka ng ay mong ah, natao ay mong unang anak mo ng mga kinikana na inum ng baka ni anak ng adlaw yung unang na- anak na tao o di ka makatoo sa imong kaguluhan ng gugma alang ni ni anak anak. You remember that? You you even you were surprised. Ikaw put na surprise sa kadako sa mong gugma para ni anak bata, di ba? And you loved that baby. Dayon, nagstart siya, nagtubo ng wala na nang hit, di ba? Kitang tanan na gugma kana ng gamay ng bata. Oh, it's so cute, di ba? Mas mayo kung bago pagyud kay gamay ra maghilak. It's the first month, Mayo. Oh, watch. Now, that's a good thing, isn't it? Nindut kayo. But guess what? Even children come to pass. Bisa ng Mayo mga butang, moabot aron sa pag labay. Are you listening? Delit madugay, mong unang anak, dalaga na. O gaw tang yun. Oh, dili, dili. They don't stay small and cute. They get big and ugly. <laughs> Where's Michael? That's us see Michael right there. Yep, the evidentia, evidentia. Watch me now. Based on ang mayo, moabot, aron, mulabay. Dagang kinikanan, maglasud gayud, kay magsulay sila, mohawit sa ilang mga anak, o dili sila gana mudako na. Parents, you gotta let your kids grow up. Kinahang ang kinikanan, mudawa sa bata, 
magtudlo kaniya dayon mo buhi kaniya welcome to parenthood delete kana nga bata dali imo ha ang Dios nagpahulam lang kanimo aron magtudlo kaniya alang kaniya they come to pass and the same thing is true sa mga pagsulay ug kagubot mga katalagman yes ang Dios nagtugo kini mga problema nga midangat na kanamo karon but watch now it came to pass now listen to me very carefully it will pass when we deal with a situation like what my meritus and brother JD and the family are dealing with right now nagatu bang nagatu bang sa pinakala sud na kasakit ang ang kamatayon sa pagbigo ma nagbati ta sa diya bago pa na matayo can I use the word ha'it pagyuram kasakit can I use the word ha'it the sharp pain nagbati ta ah kinik nga sakit dili gayur can I use the word maulian I'm always going to hurt. That's not true. Tungod kita nagserbisyo sa Dios sa tanan kahupay. The pain today will begin to heal. Na mauli an ang imong kasing kasing kaya ano man? It's God's plan. Everything comes to pass. Pero usahay, sama ng anay, come here, AJ. Put your Bible down. Come here. Just like sometimes parents, kung yung anak mo, boy, dili ko ganang madako, sure. Great. What grade is he in? What grade are you in? Do you know what grade you're in? Are you in grade two? No, you're not. You're in kindergarten still. And, uh, Dili ko garan sa muda. High school na ako, di kaya na ako. And then dako na. And ang ang kini kana magsulay mo hawig yapon. You ever seen parents do that? Dili. Di ko garan sa magkasal. Kina hangla sa magkasal. Hurry up. Unsay mong gihulat? But just like parents sometimes try to hold their children, sometimes kita mo hawig sa atong mga sakit. Ang Diyos ka na mutabang na muhupay sa itong kasing-kasing, muhupay sa itong kalag, pero kita maghawid sa kasakit. That's what Jacob did. You remember the story of Jacob? He refused to be comforted. Jacob is such a wicked person. Not kay 12 sons. Huh? Pohon, pohon, pohon kung makakaplag siya sa buta ng babae nga magkasal niya. <laughs> There is hope. Anyway, that's a good song. Watch me now. Remember Jacob? Abi niya, nagatuo siya na si Joseph patay na. Dili tinood, pero nagatuo siya tungkol sa bakak siya ang lain anak. O si Joseph yung favorite. So abi niya patay na giyura kong favorite anak. And the Bible says, nagdumili siya na mahupayan. Sakto na? Mahupayan. Sometimes we do that. We hold on to our pain. And God says, no, 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 no. Yes, it is correct. Ako nagiyon ni Meritus ng JD sa gahapon. I said, kinahanglan siya maghilak. Sakto gayod ka na. It's part of healing. Ang luha maong bahin sa atong pagpaayo sa kalag. It's ang Diyos may hatag na to sa mga luha. Walay laing minug na sa Diyos makahilak sama sa taong na ay luha. It's God's plan. It's called grieving. Sakto gayod ka na. But then over time, ang Diyos kanahan mo hupay and the pain will begin to heal if we let it pass. Now listen to me tonight. The message tonight is simple. Everything in life comes to pass. Moabot, Aaron, Molabai. And if you will stay close to God, remember what David said? Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge. You know what David's saying here? Ginoo, ako madangpan. Unsa isa kung apulong dangpan? Dangpanan is the place. Madangpan ko? No, not what? Not dangpan. Dang. 
I used to know the word, but I can't think of it right now. It means to take refuge. Oh, sayopakong grammar. Na sayopakong grammar. I'm using madangpan, but that's madangpan ang Diyos na ko. Sakto na? Madangpan ang Diyos na ko? Can I say that or sayo? I didn't ask Gillette about this before. I should have asked Gillette. English kayud. He says, God, I'm going to say it this way. I'm change the sentence. I don't sakto. You know all? Nining panohona, nai da akong bagyo sa akong hinaway, da akong katalagman. O ganahan ko mo himo, ni mo nga akong dangpanan. Sayo ko sa grammar, pero kanasakto, sabtan na. David said, God, I'm going to make you my refuge. Listen to me. God is the God of all comfort. If you make him your refuge, he will give you healing with time. Can I give you a verse? Where are we now? 2 Corinthians 4. Nope. Nope. 2 Corinthians 1. I skipped 2 Corinthians 4. Sunod na lang. 2 Corinthians 1 verse 3. Second Corinthians 1 verse 3. Kunana, say amen. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation. How much of our tribulation? That we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort we are with. We ourselves are comforted of God. Ang grasya maana ka ninyo, ang kalina, o gikan sa Diyos, ng atong amahan, o gikan sa ginong Jesus Kristo. Bulahan ang Diyos, bisan ang amahan sa atong ginong Jesus Kristo, ang amahan sa kalooy. I got the wrong verse here. I skipped it. Ang, ang, uh, I'm sorry. Ang amahan sa kalooy o ang Diyos sa tanan nga paglipay. I have verse 2 and 3 in the Visayan. I'm sorry. Let me turn there with you all. First, Second Corinthians. Nasayop ko. Second Corinthians chapter 1. I just realized I was reading the wrong verse. Here we go. Verse 4. Kinsa nagalipay, we can say nagahupay, kanato, diha sa tanan na tong ang mga kasakitan, aron, kita magahimo sa paglipay kanila nga nasa bisan unsa nga kasamok, pinaagi sa kalipay o pinaagi sa kahupay, nga sa diin kita mismo gilipay, gihupay, sa Diyos. Dili ko ganan sa pulong lipay para sa comfort, mas may hupay para na ako. But I want you to notice something here. Ang Diyos, kitawag ang Diyos sa tanan kahupay. Ang tanan kahupay, gikinahala na to, makaplagan diya sa Diyos. Kung kita maghimong ka niya ang among dangpanan, pohon-pohon, ang gubot, ang kagubot, ang katalagman, mo labay. And we will experience healing. Mauli na ang atong kalag. Karong gabi eh, pabinaw na hapit na tao man. Nang hinaot ko nga maka, makakuha ko sa sakit sa dagang mga membro dari lain-lain problema. Siyempre, kita maghunahuna uh, uh, kabayan sa ikso ni Meritis, labaw sa tanan, pero na may dagang kagubot ron. Huwag siyempre, kita ang tanan na sakit, nagsakit para ni Meritis, huwag yung pamilya ka ron. Pero nang inaot kung ako, can I use the word maka, makakuha? Is that correct? It's take away, makakuha sa sakit. Pero di kaya na ako. Comfort, listen to me. Comfort is a process, not an event. Ang, kahup, ang pagkahupay, uska proseso, dili a one-time panghitabo gayo dayon. Okay na. No, it's a process. It's healing. Sa mga si Jessame Caron, Hinahinay ayohon. Nagawa siya, nag, nag, nasuko siya sa akong pagwali karon. And, um, pero kung mong makikita, napay sakit dere, nag, nagbutang sila sa incision dere. And bisan, na improvement, napay ka sakit. Diba? Healing is a process. Ang pagpaayo, mao ang proseso, dili ang panghitabo. Can I say it that way? Just like Jessa is healing, watch me now. Kung ang kasakit, kung ang problema mi danga kanimo, especially a big one like nawala ang giguma ni mo, it takes time to heal. It takes time. Kinanaog time. You listen to me now. Watch. Let me help you tonight. 
you will have good days and bad days. Na mga adlaw maghunhuna. Wow. Dali ko na uli an okay na ko. Day on sunod adlaw balik sa tanan ka sa kirog maghila gayon. Kanang kanang bahin lang sa proseso. It's not just a one step. It's not just I'm getting better, getting better. No, no. It's it's more like a roller coaster. Ang kasubo it's mas 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 dool sa feeling sa roller coaster. I just read a book recently. Bago pa ko nag finish sa book gitawag The Roller Coaster of Grief. Kabalo mo nsa roller coaster. Na may mga roller coaster that is the pit and what good ko nagsulay. Di ko ganan sa mga roller coaster. And um, pero ang roller coaster. Diba? Wakan wak kabalun sa mga itabos sunod. Diba? And that's what it's like. Kana ang pagbati kung dako gayurang kasakit. Us kadlaw, okay naman ko. Dayon, pipila kadlaw, oh, lasun kayo magbati mamatay ko. It's the way it goes. It's a process. But hinay, 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 mauli anna if you choose to stay close to the source of comfort. Ganahan ko mo pa inumnum sa atong church karon. Listen to me now. Dili ko mag-focus lang ni J.D. Ogmeritis. Siyempre, ka nang dako sa atong hunahuna. Para man na may dagang lain po. Listen to me. Listen to me. Can I help you? Alang ka ninyo karon na basi ni mong kagubot. Dali, dali, sama sa ila ha. Pero na, na yung mga kagubot karon. Pamino na. Can I remind you? Ganahan ko mo pa inumnum ninyo. Walay kahupay diya sa Facebook. Na ay distraction. Mag-distract sa'y mong hunhuna Arong malimot ka sa'y mong kasakit ka dyan Pero wala yung kahupay It's kind of like a painkiller Right now, Justin May is taking painkiller She looks like she needs one right now And um, Nagamit siya ang painkiller Pipila ka oras, mutabang Dahil yun, wala na Diba? That's what Facebook is Kung mangita ka o kahupay diya sa Facebook Ma-disappoint gayud ka Ang YouTube, wala yung kahupay kana akong kaluyahon kung madisturge ko ganang kung mulantaw sa video sa YouTube maglantaw ko sa ch chess games maglantaw sa oh, daan chess games mag kini ang yung move dayon say why Pastor Mike kay walay salat diya sa chess game just distraction lang but I'm gonna tell you something there's no comfort in a chess game there's no comfort in YouTube unless you're listening to preaching kung mamino ka sa mayong pagwali kana ba katabang be careful Find your comfort in God. Listen. Read your Bible. Memorize your Bible. Pagbasa sa pulong sa Diyos. Kana ang, kana ang, can I say, kana ang, agat ang, ang, what's the word I'm looking for? This is not the source, but the channel. Kanal? Agasanan? Ang Bibli mao ang agasanan sa kahupay sa Diyos. Can I say it that way? It's the source that God gives us His comfort through. Let me find where I am in these outlines. I don't know where I am. The wala ko. I'm gonna skip to the end. Go, go back to Psalm 57. I'm gonna, I'm gonna end here. Psalm 57, verse one. Let's read it one more time. Psalm 57, verse one. Naglaktaw ko sa lain pero mutapos na ta. Psalm 57, verse one. Kunana sa amen. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me, for my soul trusteth in thee. Kai ang akong kalag nagasalig diha kanimo. Listen to me very carefully right here. Listen to me very carefully. Ang katalagman moabot aron mulabay. Watch me now. Ganahan ka ngay mong pagtuo lig on gihapon ko ang katalagman mil milabay na pero do you know what, what it was for David si David diya sa panahon sa dagang katalagman nagpili siya sa pagtuo akong kalag nagasalig nagasalig karon gihapon Nagasalig diha kanimo. Truth Baptist Church, listen now. Nami dagang katalagman sa una. Dilikine ang una. 
dili kini ang, kat- ang kinalasan. Pero kini nga mga katalagman mo agi sa, sa masatanan lain nga mi una. Pero kamusta ang imong pagtuo kung ang katalagman mo agi na? One of the greatest non-Bible proverbs in the English language only has four words. Are you ready? Every Christian should learn these four words and then we'll put in three words in Visayan. You ready? This, two, T-O-O, foot. This, two, shall pass. Kini, pud, molabai. Unsay mong kalisod karun? Kini, pud, molabai. O kung kini mi labay na ganahan ko nga ay mong pagtuulik on ragi hapon. So choose faith. Piliang pagtuo diya sa panahon, sa katalagman. Padayon sa pagbasa Biblia, padayon sa pagsimba, padayon sa pagsunod sa ginoo. Ayaw maglayas. Aron lig on giya po ni mong pagtuo. So I ask you today, lig on ba giya ang imong pagtuo sa pekas nga dapit sa pagsulay. Is that understandable? Kung ganaan ka ang imong pagtuo, malik on ragiapon sa pekas nga dapit, kinahang lang ka mo pili sa pagtuo karon. I wrote a little poem earlier and we'll be done. If I can read it right, here we go. Ang mga pagsulay dili maga dugay apan ako kang pangutan on sa dihang mulabay ang imong pagsulay ikaw ba ligon pa gihapon? Is that understandable? Sabtan ba? Uh, can I be real honest with our church for a minute? Pwede kong mag-study niyo honest man dahil yung magamputa. I've struggled with the trials we've faced in the last two to three weeks. When I say struggle, I mean it makes me mad. Ngano man lagi ang Diyos nagatugo ni Ini karon. Pero paminon ako, kung ako masuko, talika na mo pabalik ni Mayat, Kung ako masuko, dali ka na mutabang na si Jess mas dali mauli ang. Kung ako masuko, dali ka na mutabang ni Brother Julius ay shingles. Kung ako masuko, dali ka na mutabang sa akong pamilya. Are you listening? Unsa result sa kasuko, madawat akong kalipay. Are you listening to me tonight? Are you ever tempted to doubt God? Kung ikaw mo pili sa pagduda, mag-start ka mag- magduda sa ginoo, paminaw na. Ang pagsulay na, ragyapon, pero wala kay kahupay. Kay maga, maga, salikway ka sa tuburon, tuburan, sorry, tuburan, sa kahupay. Nga naman ikaw nagtugot ni Inis, pero ganang kung hatag ni mo grasya, rong kaya, kaya ni mo. So, wako gabalon sa imong decision pero ako naghimo na sa ako. Ako mo pili sa pagtuo. Ako mo pili sa pagtuo. What are our other options? Bitterness? Fear? What are our other options? Wala tayo lain maayo nga option. Would you decide tonight, Ginoo? Samtang ako mo atubang ni ining katalagman. Ako mo pili sa pagtuo. Ako mo to giapon nga mayo ka bisan dali ko makasabot. Ako mo to nga kasaligan ka bisan dali ko maguyon. Ako mo pili sa pagtuo. Whenever head bowed, every eye closed.